असलमकुम अभी मुहम्मद हाफिजुल्लाह आजकल भिडियो टीटियल स्वागत जाना आज के मुहूर्ते अरबिक नाउन सेंटेंस सम्पर् कि कथा बोलो तब तरह आगे अपन के इंगलिस ग्रामारे स्ट्राक्चार सम्पर् कि धारणा देव अर्थात इंगलिस ग्रामारे सेंटेंस स्ट्राक्चार सम्पर्के अपन कि धारणा देव तो लक्ष्य कर इंगलिस ग्रामारे दोधर सेंटेंस स्ट्राक्चार लक्ष्य करा जाए एक धरण सेंटेंस स्ट्राक्चार हे सबजेक्ट प्रेडिकेट और एक धरण सेंटेंस स्ट्राक्चार हे सबजेक्ट वार्ब अबजेक्ट क्योंकि अपनार मन प्रश्न जागते परे कख सबजेक्ट वार्ब अबजेक्ट ये सेंटेंस स्ट्राक्चार व्यवहित हो अर्थात कख बोझा जाए जो एक वाक्य मध्य सबजेक्ट वार्ब अबजेक्ट ये सेंटेंस स्ट्राक्चार रही है और कख एक वाक्य मध्य सबजेक्ट प्रेडिकेट ये सेंटेंस स्ट्राक्चार रही है ये क्यों बोझा जाए तो लक्ष्य कर डु गो इट स्लिप अर्थात करी जा खाई घुमाई इत्यादि इत्यादि शुनी देखी इत्यादि इत्यादि मेन भाव जख को वाक्य मध्य व्यवहित हो तक से वाक्य सेंटेंस स्ट्राक्चार हो सबजेक्ट वार्ब अबजेक्ट ए रकम किंतु जख को वाक्य मध्य डु गो इट स्लिप लुक अर्थात करी जा खाई घुमाई देखी इत्यादि मेन भाव थे ना इत्यादि वार्ब थे अर्थात क्च करा एरक विषय थकबे ना तो हमें कि थे एम इज आर वज वार इत्यादि वार्बलो थे से वाक्यटर सेंटेंस स्ट्राक्चर हो सबजेक्ट प्रेडिकेट ए रकम ठीक है अच्छा आप एक उदाहरण देखी जमन धरने एखे लेखा जाइद इज ए बय तो लक्ष्य कर जाइद ये शब्द की हे सबजेक्ट और ए बय यह शब्द की हे प्रेडिकेट ए बय अर्थात प्रेडिकेट टी सबजेक्ट सम्पर्क अतरिक्त इनफरमेशन दिखे जाइद एक जो बालक जाइद एक जो बालक अर्थात जाइद सम्पर्क अतरिक्त इनफरमेशन दिखे प्रेडिकेट एखे क्योंकि करी जा खाई घुमाई इत्यादि को वार्ब बा क्रिया नहीं कंतु लक्ष्य कर सालाम इट्स रईस ये वाक्यटर मध्य इट्स अर्थात खाई मानी खाए सालाम भात खाय वाक्य मध्य खाय शब्द की वार्बटी आतरा वाक्य सेंटेंस स्ट्राक्चर है सबजेक्ट वार्ब अबजेक्ट ए रकम अच्छा एन आरबिक सेंटेंस स्ट्राक्चार दिखे लक्ष्य करूँ आरबिक ते दोधर सेंटेंस स्ट्राक्चार लक्ष्य करा जाए एक धरण सेंटेंस स्ट्राक्चार हे सबजेक्ट प्रेडिकेट हमें डान पास सबजेक्ट लिखे बान पास प्रेडिकेट लिखे एर कारण हे आरबी लेखा डान दिक शुरू हो बाम दिखे शेष है ये कारण हमें डान दिखे सबजेक्ट लिखे और बाम दिखे डान दिखे सबजेक्ट लिखे और बाम दिखे प्रेडिकेट लिखे अच्छा आरबी तेक सेंटेंस स्ट्राक्चार लक्ष्य करा जाए आरबी तेकधर सेंटेंस स्ट्राक्चार लक्ष्य करा जाए से हे वार्ब सबजेक्ट अबजेक्ट अर्थात वार्ब आगे आसार आगे आसपर सबजेक्ट आसपर अबजेक्ट आस अच्छा एन लक्ष्य करूँ जमन एखे एक उदाहरण देवा आज जाइद इज ए बी एभ लिखे कारण हमें जरबी लेखा डान दिक शुरू हो बाम दिखे शेष है एक कारण हमें जाइद डान दिखे लिखे तपर इज ए बभवे लिखे अच्छा और एक गुरुतपूर्ण इनफरमेशन आपनारा लक्ष्य करूँ से आरबीते एम इज आर को शब्द नहीं आरबी एम इज आर को शब्द नहीं तो सूतरा जायर स्थले आरबी आरबी जायद लिखते हैं और ए बर स्थले आरबिक वार्ड अर्थात आरबी शब्द लिखते हैं ए बर जो आरबी शब्द की रही है से शब्दी लिखते हैं अच्छा तो जायद इज ए बरण अर्थात जायद एक जो बालक ये सेंटेंस के आरबी से बला नाउन सेंटेंस अच्छा हमें नाउन सेंटेंसर आए की डेफिनेशन दी से हे अरिजिनल डेफिनेशन डेफिनेशन हे जदि को वाक्य नाउन दिए शुरू है आरबी जदि को वाक्य नाउन दिए शुरू है तेल से ही सेंटेंस स्ट्राक्चार है से ही सेंटेंस टी बला नाउन सेंटेंस और से ही सेंटेंस सेंटेंस स्ट्राक्चार है सबजेक्ट प्रेडिकेट आरबी 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 को सेंटेंस जो नाउन दिए शुरू है तेल से ही सेंटेंस टी बला नाउन सेंटेंस और से ही सेंटेंस सेंटेंस स्ट्राक्चार है सबजेक्ट प्रेडिकेट अच्छा और आरबी को वाक्य जो वार्ब दिए शुरू है तेल से ही वाक्य सेंटेंस सेंटेंस स्ट्राक्चार है वार्ब सबजेक्ट अबजेक्ट एवं से सेंटेंस टी बला वार्बल सेंटेंस अच्छा एन लक्ष्य करूँ पेलम जो नाउन सेंटेंसर अरबिक नाउन सेंटेंसर दोधर कम्पोनेंट एक हे सबजेक्ट और अपरटी हे प्रेडिकेट तो सबजेक्ट के आरबी से मुक्तदा और प्रेडिकेट के आरबी से खबर बला है अच्छा तो सबजेक्टर नम्बर जेंडार केस एवं प्रेडिकेटर नम्बर जेंडार केस एक ही होते 
अर्थात सबजेक्टर नम्बर जेंडार केस और प्रेडिकेटर नम्बर जेंडार केस सेम होते अच्छा क्यों एट इंटरेस्टिंग विषय से सबजेक्टर आर्टिकल और प्रेडिकेटर आर्टिकल एक हवा जा सबजेक्टर आर्टिकल और प्रेडिकेटर आर्टिकल भिन्न होते अच्छा सबजेक्ट अधिकांश क्षेत्र डेफिनेट है प्रेडिकेट अधिकांश क्षेत्र इनडिफिनेट है अच्छा एबार् एक उदाहरण देख एखे लिखा है जायद इज ए बय अभी एभवे लिखे ये कारण तो आरबी लेखाटा डान दिक्कत के शुरू है बाम दिखे शेष है एक कारण हमें लेखाटी एभवे लिखे जायद इज ए बय तो जायदे तरह एक कथा बोली इतिम्य जेने जेबी एम इजारे जो को शब्द नहीं कारण इसटा केटे दिए तो जायदे स्थले जायद एखे बसाना हलो ए बर स्थले वालादून ए शब्द की बसाना हलो अच्छा एखे लक्ष्य कर जायदून य शब्द की एक पुलिसवाचक शब्द ए वालादून य शब्द की एक पुलिसवाचक शब्द कारण बालक बालक तो पुलिसवाचक शब्द जायदून य शब्द की सबजेक्टिव केजे आ कारण जायद शब्द की शेष अक्षर डाल दुई पेश आ तो सूतरा जायदून य शब्द की सबजेक्टिव केजे आलादून य शब्द की सबजेक्टिव केजे आ कारण वालादून शब्द शेष अक्षर डाल एर ऊपर दुई पेश आ तो सूतरा वालादून शब्द की सबजेक्टिव केजे आ जायदून य शब्द की सींगुलर एवं वालादून य शब्द की सींगुलर अच्छा जायदून य शब्द की डेफिनेट और वालादून य शब्द की इनडिफिनेट एक मनोज दिए एक विषय लक्ष्य कर जायदून य शब्द नम्बर जेंडार केस और वालादून य शब्द नम्बर जेंडार केस एक ही कंतु जायद ये शब्द आर्टिकल और वालादून य शब्द आर्टिकल भिन्न अर्थात जायद य शब्द डेफिनेट और वालादून य शब्द इनडिफिनेट जायदे शब्द की क्या डेफिनेट हल एक बी कारण मानुषर नाम ये तो डेफिनेट प्रोनाउनगुल डेफिनेट है अब आलिफ लाम आल आलिफ लाम विशिष्ट जो शब्द क्योंकि डेफिनेट अच्छा और वालादून य शब्द की क्या इनडिफिनेट कारण वालादून य शब्द की शुरूते क्योंकि आलिफ को आलिफ नाम नहीं वालादून य शब्द की शेष अक्षर डाल दुई पेश आतरा वालादून य शब्द की इनडिफिनेट अच्छा एबार् उदाहरण देखी जायद इज पावस अर्थात जायद धार्मिक तो हमें जानी जो आरबी एम इजारे जो को शब्द नहीं तो जायदे स्थले जायद लेखा हलो पावस स्थले सलिखुन य शब्द की लेखा हलो तो जायदून य शब्द की एक पुरुषवाचक शब्द और स लेखुन य शब्द की एक पुरुषवाचक शब्द ए कारण हम लक्ष्य कर स लेखुन य शब्द शेषे को गोलता नहीं तो सूतरा ये एक पुरुषवाचक शब्द जायदून य शब्द की सबजेक्टिव केजे आ कि कारण कारण जायद शब्द की शेष अक्षर डाल दुई पेश आतरा जायदून य शब्द की सबजेक्टिव केजे आ सले हुन य शब्द की सबजेक्टिव केजे आ कारण स ले हुन य शब्द की शेष अक्षर हायर ऊपर दुई पेश आयदून य शब्द की सींगुलर ए स ले हुन स ले हुन य शब्द की सींगुलर कारण स ले हुन य शब्द की शेषे को ऊना आनी आईनी इना इत्यादि साउंड नहीं तो सूतरा स ले हुन य शब्द की सींगुलर तो आप देखते पेलम जो नम्बर जेंडार केस ये तीनों क्षेत्र में जायदून शब्द की साथ स ले हुन य शब्द की मैच कर इंटरेस्टिंग विषय लक्ष्य करूँ जायदून य शब्द की डेफिनेट कारण व्यक्तर नाम और स ले हुन य शब्द की इनडिफिनेट कारण स ले हुन य शब्द की शुरूते को आलिफ लम नहीं तो सूतरा ये एक सेंटेंस अच्छा एबारे उदाहरण दिखे लक्ष्य करूँ जायद इज ट्रुथफुल तो आप जीबी एम इजारे जो को शब्द नहीं तो जायदे स्थले जायद लिखल और ट्रुथफुलर स्थले लिखल स देखु जायद सत्यवदी अच्छा एखे लक्ष्य कर जायद शब्द की एक पुरुषवाचक शब्द अर्थात मेलवार्ड और स देखु ये शब्द की एक पुरुषवाचक शब्द जायद शब्द की सबजेक्टिव केजे आ कारण जायद शब्द की शेष अक्षर डाल दुई पेश आतरा जायद शब्द की सबजेक्टिव केजे आ स देखु य शब्द की सबजेक्टिव केजे आ कारण स देखुन य शब्द की शेष अक्षर अफर ऊपर दुई पेश आ तो सूतरा स देखुन य शब्द की सबजेक्टिव केजे आ जायदे शब्द की सींगुलर और स देखुन य शब्द की सींगुलर कारण स देखुन य शब्द शेषे को ऊना आनी आईनी इना इत्यादि साउंड नहीं तो आप लक्ष्य कर लम जो नम्बर जेंडार केस ये तीन नम्बर जेंडार केस ये तीनों क्षेत्र में जायद शब्द की स देखुन शब्द की साथ मैच कर अर्थात जायद शब्द नम्बर जेंडार केस और स देखु य शब्द नम्बर जेंडार केस मैच कर गुरुतपूर्ण विषय लक्ष्य कर जायद य शब्द की डेफिनेट और स देखु य शब्द की हे इनडिफिनेट अर्थात आर्टिकल मैच करे नहीं तो सूतरा जायद इज ट्रुथफुल जायदुन स देखु य शब्द की हे आरबिक नाउन सेंटेंस और जायद य शब्द की हे मुक्त और स देखु य शब्द की हे खबर 
এবার আরেকটি উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করুন এখানে লেখা আছে দ্য বয় ইজ পাউস তো আমরা জানি যে এম ইজ আরের জন্য আরবিতে কোনো শব্দ নেই তো এ কারণে এখানে ইজটা কেটে দেওয়া হলো দ্য বয়ের স্থলে লেখা আছে আল ওয়ালাদু এবং পাওয়াস এর স্থলে লেখা আছে সালেহুন লক্ষ্য করুন আল ওয়ালাদু এই শব্দটি মেল কারণ বয় এটা তো একটা পুরুষবাচক শব্দ এবং সালেহুন এই শব্দটিও মেল কারণ সালেহুন এই শব্দটির শেষে কোনো গোলতা নেই আল ওয়ালাদু এই শব্দটি সাবজেক্টিভ কেজে আছে কারণ আল ওয়ালাদু এই শব্দটির শেষ এই শব্দটির শেষ অক্ষর ডালের উপর এক পেশে আছে সুতরাং এই শব্দটি সাবজেক্টিভ কেজে আছে সদি সলে হুন এই শব্দটি সাবজেক্টিভ কেজে আছে কারণ সলে হুন এই শব্দটির শেষ অক্ষর হায়ের উপর দুই পেশ আছে তো সুতরাং এই শব্দটিও সাবজেক্টিভ কেজে আছে আল ওয়ালাদু এই শব্দটি সিঙ্গুলার কারণ শেষে কোন আল ওয়ালাদু এই শব্দটি সিঙ্গুলার এবং সলে হুন এই শব্দটিও সিঙ্গুলার আল ওয়ালাদু এই শব্দটি কিন্তু ডেফিনেট কীভাবে বুঝলাম ডেফিনেট কারণ আল ওয়ালাদু ওয়ালাদ শব্দটির শুরুতে একটি আল ডেফিনেট আর্টিকেল আল যুক্ত আছে তো সুতরাং আল ওয়ালাদু এই শব্দটি হচ্ছে ডিফিনেট কিন্তু সল এখন এই শব্দটি হচ্ছে ইনডিফিনেট কারণ সল এখন এই শব্দটির শুরুতে কোনো আলিফলাম নেই আল নেই তো সুতরাং আমরা দেখলাম যে আল ওয়ালাদু আল ওয়ালাদু সল এখন এই অংশটুকু হচ্ছে আরবিক নাউন সেন্টেন্স অর্থাৎ এটি একটি সেন্টেন্স আল ওয়ালাদু এটি হচ্ছে মুক্তাদা এবং সল এখন এটি হচ্ছে খবর আরেকটি উদাহরণ আরেকটি উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করুন এখানে লেখা আছে দ্য গার্ল ইজ পাউস আমরা জানি আরবিতে এম ইস আর এর জন্য কোনো শব্দ নেই এ কারণে ইসটা কেটে দেওয়া হলো দ্য গার্ল এর স্থলে লেখা হলো আলবিন্তু এবং পাউস এর স্থলে লেখা হলো সলি হাতুন আচ্ছা আলবিন্তু এই শব্দটি ফিমেল কারণ দ্য গার্ল গার্ল তো ফিমেল ওয়ার্ড তাই না আর সলি হাতুন এই শব্দটি হচ্ছে ফিমেল ওয়ার্ড কারণ সলে হাতুন এই শব্দটি শেষে গোলতা আছে তো সুতরাং এই শব্দটি হচ্ছে ফিমেল ওয়ার্ড আলবিন্তু এই শব্দটি সাবজেক্টিভ কেজে আছে কারণ আলবিন্তু এই শব্দটির শেষ অক্ষর তার উপর এক পেশ আছে তো সুতরাং এই শব্দটি সাবজেক্টিভ কেজে আছে সলে হাতুন এই শব্দটিও সাবজেক্টিভ কেজে আছে কারণ সলে হাতুন এই শব্দটির শেষ অক্ষর গোলতা এর উপর দুই পেশ আছে সাবজেক্টিভ কেজে আছে আলবিন্তু এই শব্দটি সিঙ্গুলার এবং সলে হাতুন এই শব্দটিও সিঙ্গুলার তো সুতরাং আমরা লক্ষ্য করলাম নাম্বার জেন্ডার কেস এই তিনও ক্ষেত্রে আলবিন্তু এই শব্দটি সলে হাতুন এই শব্দটির সাথে ম্যাচ করেছে কিন্তু এখানে লক্ষ্য করুন আলবিন্তু এই শব্দটি ডেফিনেট কিন্তু সলে হাতুন এই শব্দটি হচ্ছে ইনডিফিনেট আলবিন্তু এই শব্দটি ডেফিনেট কীভাবে বুঝলাম কারণ আলবিন্তু এই শব্দটির শুরুতে একটি ডেফিনেট আর্টিকেল আল যুক্ত আছে এ কারণে আলবিন্তু এই শব্দটি ডেফিনেট আর সলে হাতুন এই শব্দটি হচ্ছে ইনডিফিনেট কারণ এখানে শুরুতে সলে হাতুন এই শব্দটি শুরুতে কোনো আলিফ লাম আল যুক্ত নেই তো সুতরাং এই শব্দটি হচ্ছে ইনডিফিনেট শব্দ তো সুতরাং আমরা বলতে পারি আলবিন্তু সলে হাতুন এই অংশটুকু হচ্ছে অ্যারাবিক নাউন সেন্টেন্স এর ইংলিশ ট্রান্সলেশন হচ্ছে দ্য গার্ল ইজ পাওয়েস জাজাকাল্লাহ